Луческу не верит в Динамо в этой Лиге Чемпионов. Мы нацелены на Лигу Европы. Виктор Вацко возвращается на канал и футбол. Жерсон Родригес рассказал, как Луческу воскресил его карьеру. Мараес обиделся на Шахтер. Причина поразит вас. Депена не сомневается в чемпионстве Динамо в этом сезоне. Уникальные кадры. Виктор Леоненко показал, как нужно кормить котов. Всем привет, меня зовут Митрула, это канал Спорт Арена ТВ. Очень много событий произошло в последнее время, и мы решили вам рассказать про главные новости из украинского футбола. С вас лайк, подписка и полетели! Накануне матча против Ференс Фараша главный тренер Динамо Мир Челуческу дал весьма неоднозначное интервью. Динамо преодолело трудный период, пять лет не участвуя в Лиге Чемпионов. В команде много игроков Академии, нам удалось пройти квалификацию Лиги Чемпионов. Но нам еще многое предстоит сделать. Итальянцы заслужили победу, но это был равный матч. Я надеюсь, что Ювентус сможет выйти из группы. И я верю, что они сделают это вместе с Барселоной. Мы нацелены на Лигу Европы. С одной стороны, это круто, когда тренер трезво оценивает шансы своей команды. Но с другой же плохо, потому что тренер не верит в свою команду и заранее списывает ее со счетов. А вы пишите в комментарии свое мнение, согласны ли вы с Мирчей Луческу или не согласны. Для многих стала загадкой, как Жерсон Родригес так резко воскрес при Луческу. Болельщики строили самые разные версии. И вот, наконец-то, сам игрок сборной Люксембурга дал ответы на все вопросы. Я очень благодарен Луческу. Это легендарный тренер. Он доверяет мне и знает, как нужно со мной работать. Также и с остальными футболистами. Я очень ценю его работу. Луческу дал мне уверенность в своих силах. Он верит в меня, и я пытаюсь отдавать ему своей игрой на поле. И ведь правда, при Луческу Жерсон показывает хорошие показатели. В 10 матчах в этом сезоне он забил 4 мяча и отдал 1 ассист. И я уверен, что это далеко не предел. Внимание, дорогие подписчики, у нас минутка уникального контента на Спорт Арена ТВ. Виктор Леоненко эксклюзивно для нас показал, как он кормит кота. Я думаю, что многие очень долго ждали этого видео. Что его не кормили? Евгений, Вместе он смотрим. на кого больше похож? На аватара или на Лулу? Не, Лулу, у меня черная Лулу. Правда, этот худой. Но его не кормили вместе. А он уже столько сожрал мяса, я тебе говорю. Да, и да, я думаю, что за кота Леона можно и жирный лайк влепить. Ну а в рубрике «Трансфер года» побеждает Виктор Вацко. Еще две недели назад мы снимали видео, как Виктор играет в футбол против Алиева и других легенд Динамо. А сейчас Вацко стал звездой трансферного окна. Легендарный журналист и комментатор в третий раз в своей карьере возвращается работать на каналы «Футбол» 1, 2 и 3. Пока что непонятно, какие функции будет выполнять Виктор. Чисто комментировать матчи или, быть может, вернется в качестве эксперта в программу «Великий футбол»? Но я думаю, что в ближайшее время мы это узнаем. А вы пишите свои версии в комментарии. Карлос Депена дал большое интервью, в котором сказал, что «Динамо» попала в Лигу Чемпионов не для того, чтобы смотреть на красивые стадионы своих соперников. И это, кстати, похвально. А еще Карлос пообещал, если Киев выйдет из группы, покрасить волосы в желтый цвет. А еще Депена не сомневается в том, что в конце сезона «Динамо» будет первыми в УПЛ. Уругваец очень любит коней, у него на родине есть своя ферма, и последнего родившегося коня Депена назвал Киевом. Жуниор Мараес обиделся на Шахтер из-за того, что его не позвали на командную фотосессию. Казалось бы, да, серьезная причина для обиды, но у руководства Шахтера были свои мотивы не приглашать Мараеса. Медики Донецкого клуба запретили бразильцу посещение фотосессии из-за коронавируса, которым недавно Мараес переболел. Но все точки над «и» в этом вопросе поставил главный тренер шахтера Луиш Каштру. «Не волнуйтесь, при фотошопе его и будет на общем фото», — сказал тренер Горняков перед матчем с миланским Интером. Друзья, вы пишите в комментарии свое мнение, справедливо ли шахтер поступил по отношению к своему лидеру. 
Друзья, у нашего партнера компании FFBET есть шикарные коэффициенты для вас на матче Ференс Фараж Динамо и Заря Брага. К примеру, на победу киевлян коэффициент 2,3. А на то, что в матче Заря Брага обе команды забьют коэффициент 1,8. Друзья, я оставляю для вас ссылочку в закрепленном комментарии. Заходите, выбирайте свои варианты. А вы, ребятки, не стесняйтесь и пишите свои прогнозы на матче Ференс Фараж Динамо и Заря Брага. Читай эксклюзивные интервью и крутые авторские материалы на сайте sportarena.com Все просто. Пишешь в поиске «Спортарена» и заходишь на сайт sportarena.com А если еще не подписался на наш YouTube-канал, обязательно сделай это.